Ok, entrando. Legal. Meeting no Facebook. Ok, live. Okay. Então, estamos lá. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite. A gente está começando o nosso evento de lançamento do Vota Brasil, Estados Unidos 2022, que é uma frente de brasileiros residentes nos Estados Unidos, preocupados, engajados nas eleições do ano que vem. E ao longo da noite a gente vai falar das nossas preocupações e das nossas formas de engajamento. Hoje é 25 de outubro, 25 de outubro, dia da democracia no Brasil. Uh, dia escolhido, porque em 25 de outubro de 75, professor, jornalista, Vladimir Herzog foi perseguido, torturado, assassinado pela ditadura civil militar brasileira por defender a liberdade de expressão, defender a participação social. Então, nesse 25 de outubro, honrando essas pessoas que vieram antes de nós em defesa da democracia, eu saúdo a vocês é nessa noite, saúdo vocês, lutadores e construtores dessa permanente tarefa coletiva que é a construção da democracia. Eu sou Mariana Dutra, falo com vocês aqui em Boston, estou vendo gente do outro lado do país, da outra costa, o pessoal do meio, também já estou vendo até do outro lado do oceano, né? a Maria Dantas falando com gente de outro continente, que é a nossa oradora aqui da noite. Então, acho que eu vou pedir para a Heloísa, do Grupo Mulher Brasileira, apresentar a Maria. Pode. Então, gente, boa noite. Eu sou a Heloísa, do Grupo Mulher Brasileira, da Frente, Vota Brasil. E, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com a Maria, estar aqui com todos vocês, nessa campanha tão importante para a gente. Então, eu quero... Primeiro, dizer a Maria que é uma honra tê-la aqui. A Maria, ela, ela é de Sergipe, nordestina, que coisa linda, e foi né, parar lá na Espanha em 1994. A Maria é formada pela Universidade de, Recife, de, de Sergipe é, é, como, como advogada. E na Espanha ela fez tudo o que nós imigrantes fazemos, enquanto ela estudava, fazia o doutorado dela. E agora ela é deputada estadual pelo Partido Progressista da Espanha, de Barcelona, está em Barcelona. E a Maria é uma defensora, sempre foi uma defensora, uma ativista, e sempre lutou contra a xenofobia, contra o racismo, contra a homofobia, e sempre apoiou os imigrantes e os direitos humanos. E ela está aqui com a gente hoje para falar de democracia, exatamente é, nesse dia, como a Mariana falou, tão importante, porque ele, ele é o aniversário de morte do Vladimir Exorg, e a morte do Vladimir Exorg, né, que foi anunciar, ele morreu por ele morreu de uma tortura, horas depois de ter sido preso, e a morte do Vladimir Exorg, que Pouco tempo ficou claro que ele não tinha se suicidado, como os militares disseram. Ele foi um ponto importante, ele foi uma virada importante na redemocratização do Brasil. O Vladimir morreu em 1975. Então, eu vou passar a palavra para Maria, porque o que vocês querem é ouvir a Maria, não eu. Maria, o palco é seu, vai em frente. Olá, Heloísa, muito obrigada, gratidão a, a vocês, a todas vocês, por, pelo convite, para mim é um prazer, uma honra estar aqui hoje com, com, com todas vocês, e em nome dos 4,2 milhões de brasileiros e brasileiras no exterior, isso que aumentou aí 16% desde 2018, mais ou menos, dessa população brasileira que moramos fora do Brasil, que conformamos essa, essa imensa diáspora. É, eu, eu acho que tem algum microfone que está aberto. Isso. Gente, por favor, fechem seus microfones, porque vocês não estão falando. Por favor. Sim. Como, muito obrigada. Como, como eu, eu dizia, né, que é, esse 4,2 milhões de brasileiros 
com esse aumento desde 2018 de um 16%, foram mais de 130 mil brasileiros que deixaram o Brasil é, nesse primeiro semestre do ano, do ano que nós estamos, de 2021, é, em nome de, de, de muita gente brasileira morando fora do Brasil, que morreu, que morreu, inclusive aqui, na semana passada, morreu outra brasileira. Migrar é muito difícil, ninguém sai do seu país, ninguém deixa a sua cultura, ninguém deixa a sua, a sua família, os seus queridos e as suas queridas, ninguém deixa a sua comida, ninguém deixa os seus sentimentos é, se realmente não estiver precisando. Então, a migração é, é algo muito importante, muito sério, é algo que o Brasil, o povo brasileiro precisa começar a, a discutir a migração. E, é, o, pelo que nós estamos passando hoje no Brasil, eu acho que tem muita gente que já começou a falar é, em migrações. É, essas imagens e essas notícias que nós vimos, que foram encontrados é, brasileiros, foram encontradas brasileiras tentando entrar nos Estados Unidos, passando pelo Rio Bravo, isso a gente só pensava que, que era gente é, do México, de Honduras, da Guatemala, né? é, pois tinha gente brasileira lá. Portanto, uh, eu gosto muito de sempre fazer essa ênfase é, sobre o tema das migrações, porque o Brasil está, sim, sendo um país de emigração, sobretudo é, nesses dois últimos anos, pelo processo reacionário é, pelo qual o Brasil entrou e está afetando muito o processo é, democrático, a, a cidadania, é, a cultura democrática no Brasil. Né? É, peço também, a, agradeço também a oportunidade de falar justo hoje, no dia tão importante que é o Dia da Democracia, ainda mais, ainda mais é, fazendo referência a essa figura única no Brasil, é, o, o jornalista Vladimir Herzog, como a, Elo, a Eloísa falou agora, realmente um, um ícone no Brasil, não só no Brasil, porque também se fala do Vladimir aqui, porque vocês sabem que eu moro aqui no Estado Espanhol, que passou por um processo terrível de, de guerra civil, que foi é, é, precedida por um período republicano, depois entrou na guerra civil e depois entrou em 41 anos de ditadura terrível, horrorosa, a Espanha ainda, infelizmente, tem muitas valas sem abrir, muitas o que nós chamamos aqui de, de fossas comunes, não? Inclusive, estamos aqui no Congresso, eu estou agora no escritório aqui do Congresso, estamos é, debatendo a, a lei de memória a democrática, que seria uma lei de memória histórica, para ver se existe, de uma vez por todas, aqui na Espanha, verdade, justiça e reparação, o que não houve no Brasil, o que nós temos Tentamos fazer uma comissão da verdade, é, fizemos, mas ainda não houve realmente a reparação no Brasil. Isso também é, é importante frisar esse tema, porque o Brasil, nós passamos por um período de ditadura militar também muito sangrento, houve torturas, mortes, assassinatos, é, pessoas desaparecidas, é, e nós ainda estamos respirando esse, essa época do Brasil cada dia, e volto a dizer, sobretudo nos dois últimos anos. Né? Eu gostaria de fazer algumas anotações, eu sei que eu tenho pouco tempo e eu já consumi uma boa parte do meu primeiro tempo, mas eu acho que é importante a gente fazer assim, algumas observações sobre é, é, para a gente pensar a democracia, né? Segundo o meu ponto de vista, a, a democracia brasileira, nós lutamos muito para conseguir a democracia, a democracia brasileira. Os meus pais, os meus tios, os pais aqui de todo mundo, os tios, os nossos avós também lutaram muito para conseguir a, a democracia que nós temos hoje, que é bastante frágil no Brasil. Nós não podemos tratar a democracia aqui com muito esforço e com muita luta, uh, nós conseguimos, não podemos tratar essa democracia com indiferença porque a consolidação dessa frágil democracia no Brasil nos custou muito sangue, sangue, literal sangue. Né? Também é importante é, é, pontualizar que o Brasil 
segundo o meu ponto de vista, não existe uma democracia plenamente consolidada em muitas partes do mundo, aqui na Espanha tampouco. Né? Votar a cada quatro anos não quer dizer que a democracia seja plena, obviamente. Né? Um, eu acho que no Brasil nós ainda vivemos uma democracia incompleta, é, o fator racial conta muito para que essa democracia não seja completa no Brasil. O Brasil é, é um país, infelizmente, que foi o último país que, que aboliu a escravidão. Ainda nós sentimos esse ranço escravagista na sociedade brasileira, na estrutura, nas estruturas de Estado do Brasil, nos poderes do Brasil, nós ainda sentimos... Esse, esse racismo estrutural no Brasil, não só no Brasil, obviamente, no mundo inteiro, mas no Brasil, estamos agora falando, né? a disparidade social que existe entre pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, né? ah, o impedimento que existe dessa participação política efetiva da cidadania. Ou seja, enquanto a questão racial não for resolvida e não for o tema principal das políticas públicas no Brasil, isso vai afetar bastante o nível de participação democrática de, para que a cidadania possa realmente exercer a sua cultura democrática. Né? Outro tema para falar sobre a democracia que existe no Brasil é uma falha terrível da representação, né? que não não está de acordo a representatividade com o perfil da população brasileira. Né? Nós sabemos aí que existe mais de 50%, me parece que são 56% da população brasileira que é negra, e mais de 50% da população brasileira que está composta de mulheres. Né? Por mais que seja uma maioria quantitativa, somos uma minoria social, pessoas negras e mulheres formamos parte de uma minoria sociológica. Né? Por exemplo, na Câmara de Deputados do Brasil, há, me parece que são 75% de pessoas brancas. Só há uma indígena eleita no Brasil. O Congresso Nacional tem menos de 20% de pessoas negras e somente 15% são mulheres. Então, pensar democracia não é simplesmente pensar o voto. Democracia são muitas coisas. É, é multidimensional, é transversal. O tema do voto não é tudo da democracia, é importante a gente frisar isso, tem pessoas que, tem, quando se fala em democracia, as pessoas pensam no voto, o voto é importante, o voto é essencial, mas a gente também tem que lembrar que nessa democracia incompleta do Brasil, a gente também tem que ampliar, que nós chamamos aqui em castelhano, ampliar el abanico, não? por exemplo, os trabalhadores assalariados, as mulheres, só podemos votar no século XX. Vocês se lembram disso perfeitamente. Os negros na África do Sul só começaram a votar depois do apartheid, em 1994. Então, a democracia é, é uma construção diária. A gente não pode é, confundir a democracia com cultura democrática. Às vezes, as regras eleitorais, minha gente, elas são respeitadas. Como, por exemplo na Alemanha, quando votaram Hitler. As pessoas, quando dizem que Hitler entrou no poder democraticamente, é verdade. Houve um relativo um, respeito às regras eleitorais. Mas existe a violência política. Como no Brasil, hoje em dia, existe a violência política. O Brasil é um dos países com maior índice de violência política do mundo. Portanto, a gente não pode confundir a democracia com a cultura democrática. A cultura democrática é algo importantíssimo para fortalecer a democracia. Como é que a gente faz isso? A gente tem que fortalecer a participação política da, do povo brasileiro, a cultura democrática do povo brasileiro, para defender essa frágil democracia que nós temos. Isso também precisa muito para que a pessoa, para que o povo brasileiro é, faça o seu engajamento cívico, porque é absolutamente imprescindível. Nós precisamos, minha gente, ir às urnas para redemocratizar o nosso Brasil. O Brasil está em constante redemocratização. A democracia ela não vem para, ficar, para ser algo estagnado, algo parado, não. A democracia ela também precisa ser regada a cada dia. Muito mais agora no Brasil, porque existe uma desconfiança enorme da população brasileira diante do governo, diante das instituições, diante dos três poderes. Existe realmente essa desconfiança. Portanto, fortalecimento 
da cultura democrática, solidariedade entre o povo brasileiro, cooperação entre todas nós para fortalecer essa cultura democrática, a democracia para que ela seja construída dia atrás dia. Por isso, eu, eu queria resgatar aquela frase daquela música que todo mundo conhece, que é preciso, é, muito, é preciso bastante estar atentas e fortes para fazer o fortalecimento da democracia cada dia. E algo que eu acho que é importante também no Brasil é uh, as pessoas dizem, que muitas pessoas dizem que são democratas. Atualmente, muitas pessoas que estão defendendo, se defendendo situações eh, reacionárias, períodos reacionários, ditatoriais, e essas pessoas têm esse duplo discurso. Digo aqui que a, a democracia é absolutamente oposta a qualquer regime ditatorial. Portanto, se você, meu querido e minha querida, você pensa que é, nós devemos voltar a um passado a, horroroso, casposo, torturador, se você defende a, a volta da ditadura, sinto muito, mas você não é um democrata, você não é uma democrata. O Brasil está em constante processo de redemocratização e ele precisa de nós. Volto a dizer, a dizer somos, somos 4,2 milhões de brasileiros e é importante também lembrar que, por exemplo, eu não conto como, como no censo da Espanha, eu não conto como brasileiro, eu conto como espanhola, porque eu tenho a nacionalidade. Então, aqui na Espanha somos quase 100 mil é, brasileiros e brasileiras Porém, somos muitas mais, porque existem aqui tem muitos brasileiros e muitas brasileiras que ainda não têm nem a residência e nem a nacionalidade. É, e, e é importante que essa diáspora brasileira, que esses brasileiros e essas brasileiras, que nossos irmãos e as nossas irmãs que moramos fora do Brasil, no próximo ano, e não só no próximo ano, comecemos, de, comecemos desde já, Faz, já fazer esse, essa campanha de solidariedade, de cooperação, para que as pessoas que moramos fora do Brasil, essas, essas pessoas que ainda não fizemos a nossa transferência, por exemplo, ao país, que nós, ao país que nós estamos morando agora, que nós façamos, é importante, é uma, é uma gestão uh, que não é de uma semana, mas é uma, 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 uma gestão essencial para os nossos familiares que moram no Brasil, porque temos que sair dessa situação espantosa, desse genocídio, ecocídio e etnocídio pelo qual o nosso Brasil maravilhoso está passando. Eu perdi umas quantas pessoas da minha família, eu não conheço uma só pessoa brasileira que mora aqui na Espanha que não tenha perdido pelo menos uma pessoa da sua família pela Covid. Portanto, é urgente urgentíssimo tirar Bolsonaro do poder. É urgente, urgentíssimo redemocratizar o Brasil. É urgente, urgentíssimo tirar das entranhas, das estruturas de Estado do Brasil, esse ranço bolsonarista que esse homem colocou. Deixo aqui a minha fala, mando um abraço e um beijo para todas vocês. Bom, vamos fazer as palmas aqui, né, no estilo de live. É agradecimento mesmo, Maria. Obrigada por ter dedicado seu tempo e trazer essa contribuição para a gente. É, hum. Eu acho que a gente está aqui chegando com 40 pessoas presentes, né? uma, uma honra para a gente ter mais de 15 lideranças da comunidade brasileira, dos Estados Unidos e além do mar, né? temos a, a Maria vindo do Partido da Esquerda Republicana, a gente também tem as companheiras da Fibra, essa organização internacional dos brasileiros, uh, o coletivo por um Brasil democrático de Los Angeles, o Defend Democracy Brasil de Nova York, o Brado de Nova York, o núcleo do PT de Boston, o coletivo de Boston pela democracia no Brasil, a USNDB, companheiros também do Comitê de Oklahoma, da Alemanha, a gente tem companheiros do Canadá presente, do DSA, democratas do partido do PSL dos Estados Unidos e da USNDB, que eu acho também que já tinha agradecido. Então, obrigada por estarem aqui com a gente. 
E eu quero chamar agora a Miriam, do DDB, do Defend Democracy Brasil, para passar para a gente um balanço histórico dessa frente. Miriam, por favor. Você está é. muda. É com som fechado, Miriam. Ah, desculpa, gente. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite para todas, todos e todes. Em primeiro lugar, para as minhas, os meus bravos companheiros né, dessa coordenação, desse movimento é, que a gente tem trabalhado juntos. É, a todos os presentes, a Mariana já disse os nomes de várias pessoas, saúdo também as companheiras que eu vi da Flórida, tem várias, várias, vários membros da nossa rede USNDB, que é a nossa rede Estados Unidos, Rede pela Democracia no Brasil, que é uma rede de ativistas, acadêmicos e sindicalistas, que a gente formou em novembro de 2018, e foi nessa rede né, que a gente, os brasileiros dessa rede, ativistas principalmente, e também muitos acadêmicos brasileiros preocupados, já pensando né, nas eleições de 2022, diante da situação grave, sem precedente, que a gente atravessa no Brasil, como a Maria tão bem né, é, explicou para a gente e, e refletiu com a gente sobre os perigos de uma democracia e da cultura democrática né, que a gente deveria ter no Brasil, mas que não temos. Né? O Brasil tem uma história longa de ruptura democrática né? é, e todas as vezes que a classe trabalhadora, principalmente, toma o poder por algum motivo ou pelo menos pessoas próximas aos anseios da classe trabalhadora, algum golpe, algum problema aconteceu na democracia brasileira, alguma ruptura. Não é? E esse foi o caso né, de 2016, é, com o golpe que golpeou a presidenta Dilma Rousseff, e é até por isso que a gente existe, né? porque depois desse fato é, triste da história brasileira, é, vários problemas começaram a acontecer é, em todos os grupos né, do Brasil, no grupo dos acadêmicos, quem se dedica à ciência, e aqui somos muitos de nós, né? o golpe foi muito triste, particularmente nas últimas semanas, né? É, para nós mulheres, sofremos todo tipo né, de, de, de cortes de políticas para nós, para a comunidade LGBT, a comunidade indígena sofrendo perseguição e agora genocídio, né, a população negra sendo cada vez mais é, atingida pela falta de políticas, por ser uma boa parte da classe pobre, enfim, tudo isso, tudo isso que aconteceu no Brasil é que, na verdade, fez a gente se encontrar. Né? e agora com essa pandemia também trazendo muito sofrimento para o povo brasileiro e as recentes ameaças à nossa democracia que nós assistimos, como a gente colocou no nosso texto de chamada para esse é, maravilhoso encontro. Né? Então, eu gostaria de dizer quem somos nós, né? como eu já disse, nós somos aqui, é, na verdade, ativistas brasileiros e brasileiras e nossos apoiadores, que aqui também tem vários é, nessa audiência, né? É, nós somos pessoas preocupadas com o nosso Brasil. Como a Maria bem disse, a deputada Maria, querida, né? que também é da Fibra, a nossa rede internacional, que eu quero saudar aqui os participantes, com muito carinho, os que estão falando lá da Europa, estão aqui com a gente, né? na madrugada da Europa, estão aqui conosco também. Né? É, nós nos organizamos desde 2016, e não seria é, diferente agora que nós finalmente chegamos com a, a um ano das eleições, uma situação muito precária, né? muitos problemas nas eleições, né? inclusive a gente enfrenta o fascismo no Brasil, que é bem típico de quando a democracia é golpeada, né? o próximo que vem é o fascismo. Então, nós somos pessoas preocupadas e, e, e começamos a nossa, a nossa, vamos dizer, nossas conversas, nossos encontros, depois dos encontros mensais da USNDB, a nossa conversa começou em maio, em junho planejamos uma primeira reunião para ver o que faríamos, em julho fizemos uma, uma, é, uma plenária, né, com muita participação também, muitos de vocês estavam lá, e depois, finalmente, 
ali começamos a fazer o que, o que nós já fizemos, né? A primeira tarefa que a gente fez foi fazer um mapeamento das eleições. Eu não sei se vai dar para colocar o, os slides que eu mandei, mas, de qualquer maneira, eu posso dizer do que, que se trata, né? A gente começou com o um primeiro levantamento, né? Sobre, é, consultando o TSE, muito bem feito por, pelo professor James Green, que está aqui com a gente, é, vendo qual foi a situação eleitoral nos últimos anos, né? e a gente viu que nas últimas eleições de 2018, a primeira coisa chocante, falando em, em cultura democrática, né, é a pouquíssima participação dos, da comunidade imigrante nas eleições. A gente sabe que a gente é obrigado a votar, não é? o, o, o título de eleitor ele implica em alguns cortes, por exemplo, de CPF, de outros documentos, problemas com passaporte, mas a gente notou que a comunidade imigrante praticamente só se preocupa em se regularizar quando tem algum problema com algum documento. Né? O número de eleitores nos Estados Unidos nas últimas eleições, gente, foram de 55.815 pessoas, o que é muito pouco comparado com o número de milhões, que a gente pensa, mais de milhão, pelo menos na região de Flórida, na região de Massachusetts, a gente sabe, estimativas demonstram que pelo menos nós somos perto de milhão. Vamos dizer assim, é muito difícil fazer essas estimativas, mas a gente certamente, quer dizer, uma porcentagem mínima de nós estão preocupados em realmente fazer essa participação democrática, né? E o voto progressista na última eleição foi de apenas 9,6% comparado ao voto no atual presidente Bolsonaro, que foi de 42% nessas eleições. Praticamente em todos os países foi mais ou menos isso, com alguns países, como o caso da França, mais progressistas, que teve uma situação melhor, mas, no geral, a gente tem um longo caminho pela frente para evitar né, que a atual situação de ruptura democrática continue no Brasil. Então, isso foi a nossa primeira ação. Nós, em seguida, fizemos o nosso Manifesto pela Democracia, né, que vai ser comentado aqui hoje, lançando essa ideia de, de nosso trabalho principal, né, vai ser o de aumentar a participação democrática e, finalmente, né, é, conscientizar, educar a nossa comunidade para a importância né, de, um, de eleger governos e, e, que vão, e também para as suas famílias, elegerem é, deputados federais, deputados estaduais, que vão realmente se preocupar com a situação da classe trabalhadora no Brasil, que está, infelizmente, cada dia pior, particularmente com a pandemia, é, muita tristeza, acho que todos aqui acompanham diariamente a situação, a gente não precisa nem dizer. Né? Também fizemos um pequeno comitê que é, foi trabalhando no sentido de escrever materiais, produzir materiais já para nossas campanhas, né? e a gente produziu, então, com muito cuidado, a oito mãos ou mais, uma cartilha de como se registrar para votar, que é uma questão complicada, muitos eleitores vão ter dificuldade, envolve burocracia, envolve coisas online, internet, envolve buscar documentos, e para isso que a gente hoje, a partir de hoje, saímos daqui né, animados, espere, animadas para formar nossos comitês, alguns já estão formados, né, segundo o Jimmy, que faz a apuração dos nossos mais de mil contatos e pessoas ligadas ao SNDB e também às redes dos ativistas, né, nós já temos pelo menos 24 comitês e pessoas comprometidas em formar comitês, é, a gente já tem é, comitês se formando, né, principalmente nos lugares de grande concentração de imigrantes, como a região de Boston, a gente aqui em Nova York, Newark, é, também na Flórida, um importante movimento numa região muito difícil de trabalhar. Estou muito contente de ver aqui companheiros da Flórida presentes também. Né? É, então, esse é uma, um material que a gente produziu, produzimos nosso site, que vai ser todo, tudo comentado daqui a pouco, e o nosso objetivo daqui para frente é que nós vamos arregaçar as mangas, vamos usar de todas as estratégias possíveis, vamos procurar associações comunitárias, igrejas, vamos procurar estudantes, escolas, famílias, não é? vamos fazer nossos grupos, vamos organizar eventos, reuniões, vamos para a porta de supermercado, para a porta de igreja, vamos fazer shows musicais, vamos procurar celebridades da comunidade, vamos usar de todas as estratégias possíveis para que a gente aumente o número de eleitores, aumente a participação da comunidade imigrante e, principalmente, eduque, a, educar a nossa comunidade para que vote progressista, para que vote em candidato que vai realmente levar... É, 
em valorizar os imigrantes. E mais do que isso, essa grande movimentação vai continuar, e esse é o nosso objetivo, porque depois do próximo governo nós vamos reconstruir os nossos comitês de cidadãos democraticamente, nós vamos fazer com que a nossa participação ativa, a importância que tem a comunidade migrante, que a gente, a gente só de nossas remessas mandamos uma importante porcentagem do PIB brasileiro, que a gente seja valorizado e cada vez mais unidos, enfrentemos nossos problemas, como disse a deputada, nós agora somos um país de, que emigra o tempo todo e nossa responsabilidade não para aqui, eu dou as boas-vindas e passo para a Mariana, a nossa ah. missa da noite, deixando o meu grande abraço e muita animação para todos, todas e todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Miriam. Vamos nas palmas aí, galera. Muito bom ouvir que não está começando agora, né? Uma luta da comunidade que tá, vem muito antes de nós. É, eu quero pedir para o Álvaro, que é aqui de Boston, liderança da comunidade brasileira, falar um pouco para a gente, então, quais são as ações que a Frente está pensando. Álvaro, você, consegue, você consegue ver... A gente está vendo, está huh? okay. super bem. So, nós estamos preparando. Primeiro, boa noite a todos e todas. O é um prazer imenso estar aqui, é uma felicidade muito grande ver a nossa comunidade se ajuntando de novo numa, numa causa bastante importante, ah, e nós estamos tentando montar uma série de, de, de ah, mecanismos para que a gente possa se comunicar e também uma série de, de documentos, de, de ah, 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 elementos para facilitar a nossa comunicação. Uma das coisas que nós vamos nos basear bastante é no website, esse é o mock-up do website que vai estar a live na semana que vem, ah, e aí a gente vai dispor ah, de cartilhas, vai dispor ah, de uma série de, de, ah, de ah, panfletos que a gente já tem, em que as pessoas podem mudar, a, a, a reformatar e pôr o, o nome da organização delas. So, a forma que o, o, o website, claro, isso vai mudando com o tempo, que hoje está organizado, é uma pequena um pequeno, uh, descrição de quem nós somos, o que, que é essa frente. Uh, nós tem uma explicação de como é, quanto é importante o voto em 2022, mas também nós vamos pôr a cartilha de como é que você faz para votar, com toda a complexidade da mudança do título, uh, como é que você faz isso. A cartilha tem bastante links que você vai direto com os passos que você tem que, que fazer. Ah, os outros são os comitês que a, a, a Miriam a, a, se referiu. So, hoje nós temos comitês em Atlanta, Boston, Chicago, Connecticut, Houston, Los Angeles, São Francisco, Miami, Washington e Nova York. Ah, qualquer pessoa que queira se juntar a um desses comitês, ah, Uh, comitês, pode mandar um e-mail para e-mail votabrasil, arroba. É melhor botar na minha e-mail antes do site uh, continuar. Pode botar para álvaro é lima, arroba gmail.com e aí depois a gente vai distribuir todos os e-mails, como vocês estão vendo, para cada comitê vai ser o um, comitê de Chicago, vai ter Chicago, Vota Brasil 2022, só so que as pessoas possam se coordenar uh, regionalmente. Uh, esses comitês são a, a, a alma desse movimento. Só so, a gente uh, espera ter um comitê nacional em que vai uh, as pessoas podem trocar experiência, trocar materiais para que a gente uh, uh, se comunique e vamos fazer uh, reuniões mensais. Uh, e por fim, nós temos um, uma, um, um espaço para a imprensa. Uh, nós já temos várias atividades na imprensa, eu dei duas ou três entrevistas, a Heloísa também, e aqui está um link onde nós vamos pôr todos esses links, esse vídeo daqui, e aqui está um link do nosso uh, companheiro de, uh, de, do, da frente, uh, numa entrevista uh, que ele deu ao uh, Kennedy Alencar na semana retrasada, eu penso, o, o Fábio Silva. 
So, nós vamos pôr todos esses materiais, materiais às disposições, nós queremos que cada um dos grupos, cada um desses comitês, eles uh, trabalhem com a, com a imprensa local, com a imprensa brasileira local, com a imprensa americana. Uh, nós vamos também pôr aqui no website uma lista de todos os, uh, todos os órgãos de, de comunicação brasileira, aqui do, brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, uma lista com link com a pessoa para comunicar, para que as pessoas comecem a se comunicarem e a... a a espalhar e, e organizar as pessoas dentro dessas regiões, dentro desses comitês. Eu queria, desde já, a, a agradecer o, o apoio incrível que nós estamos recebendo. Recebemos na semana passada, quando começamos a, comuni a nos comunicar com a imprensa, Brazilian Times, Jornal dos Esportes, está aqui a, a, a Raíssa, fiz uma entrevista com ela, com o Alex, no site do, do Jornal dos Esportes, com o Eduardo Oliveira, tem sido, a, a, nós temos sido bastante recebidos, eles têm sido bastante, a, 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 generoso com, com o tempo deles e o tempo que eles nos, nos deram para isso. Só nós vamos reforçar a, essa, essa a campanha junto da imprensa brasileira, um, são os veículos importantes da, da nossa comunidade, e também a, no Brasil, para que a gente seja para que do nosso movimento seja acompanhado lá. Eu não sei se o companheiro ah, tá, tem vários brasileiros de imprensa brasileira que estão nos acompanhando hoje do site Migra Mundo que vai fazer uma matéria ah, hoje amanhã e, e a gente vai por esse site a gente vai tentar organizar as pessoas e disponibilizar todos esses ah, materiais. Eu passo a palavra de volta à Mariana e espero que vocês, todos que estão aqui, se inscrevam em alguns desses comitês, mandem uma e-mail para mim e na semana que vem pode usar alvaroelima.gmail ah, e na semana que vem a gente já vai ter ah, as, e as e-mails de, 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 de cada um desses ah, ah, comitês com uma pessoa responsável para responder as e-mails. But hoje vocês podem, antes de, de saírem daqui, podem mandar uma e-mail para mim, alvaroelima.gmail.com, e eu já ponho o nome de vocês como membros de cada um desses comitês. Muito obrigado, uma boa continuação com o grande poeta que vem aí, cantor. Maravilha, gente. O melhor de tudo é que está todo mundo aqui no tempo. Ó. Plena segunda-feira, acho que o pessoal está no ritmo. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Mira, né, que falou antes também, por tentar manter o tempo. É, quero agradecer. A gente já passou mais de 40 lideranças aqui presentes. Está bonito o nosso movimento. Mais de 16 organizações. E falar que agora, né, quando a gente estava pensando a atividade aqui, como que a gente ia ser o formato, a gente sabe que a comunidade brasileira é conhecida por trabalhar muito, né? Por ser um povo que trabalha pesado, trabalha constantemente. A gente ainda se levanta pela política, pela justiça, e além disso também somos criativos, sensíveis e fazemos arte. Então, por isso, a gente não podia deixar que esse encontro, deixar que esse encontro tivesse um momento de, de manifestar a nossa arte, a nossa cultura também. Então, a gente chamou o Tarciso, que é um músico e liderança conhecida aqui também da comunidade brasileira da região de Boston, para estar tá trazendo uma música para a gente, encerrando a nossa atividade. Elô, quer falar alguma coisa? Por favor. Desculpe, não quero... Todo mundo está aqui para ouvir o Tarciso, que é muito melhor. Mas eu queria só é, é, falar do comentário... Me referi ao comentário da Raíssa, que é muito pertinente aqui no chat, porque ela diz que aqui nos Estados Unidos o CPF não afeta mais o passaporte, é verdade, mas se a pessoa tem que viajar horas para poder votar, a pessoa não vai votar, o que ela tem toda razão. Então, é, Raíssa, eu sou extremamente solidária com você, o Grupo Mulher Brasileira está propondo a gente fazer um abaixo e todo mundo mandar e-mail todos os dias para o Tribunal Superior Eleitoral reclamando que aqui na região do consulado de Boston, eu acredito que seja mesmo em outros estados, 
mas eu só posso falar pela jurisdição de Boston, é, vai ter somente uma zona eleitoral. Aqui votaram mais de 12 mil ou 13 mil brasileiros em 2018, sendo que na escola de Boston, uma escola de Boston, onde houve a única zona em Boston, houve cinco, bo cinco zonas, mas a zona de Boston foi a zona que votou mais, votaram mais de 5 mil pessoas. Foi confusão geral. Foi confusão geral. Agora, vocês imaginem, se a gente quer que as pessoas votem, como é que você espera que todo mundo vá votar com uma zona eleitoral? Quem é que vai sair lá de New Hampshire para vir votar em Boston? Quem é que vai sair de Cape Cod para votar em Boston? Então, eu proponho que vocês, que inclusive são de outros estados, façam essa campanha nos estados de vocês. Isso é absurdo. Isso é supressão de voto. Sim, eu concordo. Eu até agradeço. O governo, inclusive, é idiota, porque a maioria dos brasileiros aqui como disse a Miriam, votaram no governo. Se ele fosse inteligente, ele queria até que tivesse mais gente votando. Né? A gente está aqui fazendo uma campanha eleitoral para que as pessoas votem, independente do candidato, votem conscientemente. Então, gente, não vou me alongar mais, mas se é vocês outra... tiverem interesse em conversar comigo sobre isso, fala comigo no Grupo Mulher Brasileira. Heloísa, vou botar aqui no chat a Nossa, meu e-mail, heloísa, arroba verdeamarelo.org. Obrigada. Eu só queria será que esse é o nosso lançamento da frente, né, gente? A gente vai ter vários outros momentos de debate, de organização. O chat tá, a conversa aqui está fervendo, ideias, iniciativas, são todas muito, todas muito bem-vindas e logo, logo a gente já vai chamar uma próxima plenária, a gente vai começar a ter reuniões mensais, onde a gente pode discutir todos esses pontos aqui com mais profundidade e organização. A Miriam também está lembrando aqui, eu só vou comentar, que eu acho que também depois a gente vai dar uma atenção especial nisso através das nossas redes, na outra reunião, que é a pesquisa sobre valores políticos da comunidade imigrante brasileira, que a rede da USNDB está puxando, essa rede Network for Democracy no Brasil, e é uma pesquisa que vai ser feita online, né, tentando investigar um pouco, entender melhor o comportamento político da nossa comunidade. Então, em breve também a gente vai trazer essa novidade. Para o mês que vem também a gente está para lançar uma, uma, um documento falando das nossas pautas políticas da comunidade migrante. Então, tem uma série de ações importantes chegando por aí que a gente vai precisar continuar junto nessa frente para levar isso longe. Né? Não sei se a Lilian Paiva está pedindo para erguer a mão aqui ou se ela está contribuindo, que a gente está só tentando Sim. manter o... É rapidinho. Eu, vocês estão me vendo? Porque eu acabei mexendo aqui. Não, agora a gente não está te vendo. Tá, estão me ouvindo? É, eu só queria reiterar a participação do Conselho de Cidadãos de Boston. Eu estou como porta-voz do Conselho, a Heloísa é minha colega lá de pasta de comunicação, que nós estamos, é, concordamos e estamos né, juntos com vocês na campanha. Obrigada, Lilian. Você é o primeiro, acho que outros conselhos também virão. Então, tá legal, gente. A gente segue se comunicando pelas redes e até o nosso próximo encontro. Eu agradeço muito a presença de vocês, dos nossos oradores, em especial a Maria Dantas. Já nem sei que horas é onde ela está. Obrigada por estar aqui e ter continuado até o final da nossa conversa. E a gente segue em contato. Tarcísio, você está aí? Não vão embora, gente, que o Tarcísio é bom Olá, demais. Olá, pessoas. Quem está me ouvindo aí? E... Quem tiver ouvindo é só a voz ou a voz e o violão levanta a mão. E eu acho que tá saindo, né? A voz e o violão. Beleza. Tá ótimo, Tarcísio. Hoje eu vou participar como, como, como cantor, como músico. Vou cantar uma, uma, uma canção aqui para vocês que é muito querida do, dos brasileiros. Onde eu passo. Oi. Onde eu passo, eles pedem muito pra eu cantar essa música aqui. Eu disse, eu vou levar lá pro encontro. Volta Brasil. <risos> tá vendo aquele edifício, moço? Não. Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico bom. Mas me vem o cidadão, me diz 
desconfiado Tu tá aí admirado Tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber Pra aumentar meu tédio Não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Veio pra mim toda contente Pai, vou me matricular Me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Sinei o badalo, enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Mas aí valeu a pena Tem que é mestre, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa amedrontar Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou as as maiorias, também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Obrigado, gente. Bem, Obrigado. É, é isso. Eu preparei essa musiquinha. Emocionante. <risos> É muito comum que me peçam ela, eu achei que ela representa um pouco é, a busca por cidadania é, e mais a, por direitos reais. Obrigada, Tarcísio. Só emocionou aqui. Coloquei o link do, da página do Facebook do Tarcísio, que está lançando seu álbum. Coloquei o link dele aí no chat para quem quiser apoiar, conhecer mais. Obrigada, gente. Boa noite a todas e todos. A gente segue junto e segue em comunicação, resistência. Até a próxima. Até Boa, noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, gente. Tamo Boa junto. noite. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Juntos. Parabéns. Álvaro, Valeu, pessoal. Trabalho. Um abraço. Valeu. Obrigado, Maria. Um abraço, Maria. Um abraço, Maria. Tchau, queridos. Boa noite, a sul de leste a oeste dos Estados Unidos. Valeu, gente. Lindo, gente. Lindo. Obrigada pelo convite. E a Luísa e Álvaro, eu já mandei e-mail para vocês. Ah, no que vocês precisarem, eu tenho contatos. Eu trabalho com o Brazilian Times também. Posso passar para o JS e vários grupos de brasileiros aqui pelos Estados Unidos, já que eu morei tudo quanto é canto aqui. E também um grupo de brasileiros que é também mais restrito até, que são brasileiros com elos militares. Então, qualquer coisa, me fala que a gente ajuda a divulgar. E podemos passar numa entrevista em rede nacional no Brasil também, se vocês quiserem, a gente pode ir fazendo com o Amadeu. Então, qualquer coisa, vai falando aqui, tá? Já foi. Tchau, você já é foi. Erika. Tchau.
Você, Obrigada. Raíza, você já foi eleita diretora de comunicação. De comunicação <risos> da foi. Quem vai adotar um minhas três salário, crianças? Um alto salário. Falta é, salário, né? Alto salário, ótimo. Não, é. O salário não é problema. <risos> Álvaro, Opa. que bom, obrigada, Álvaro, obrigado, Mar... gente, me aconteceu uma coisa tão maluca, eu nem sei como é que eu fui, porque tudo preparado, corrido o trabalho, chegou aqui, meu amigo não está na... em casa, cara, consegui pelo menos entrar, comecei a olhar a laude do, do prédio, eu vim para a laude. Tá bom. Pois é, valeu demais, gente, ó, a luta continua, a gente mantém em comunicação, vou marcar a próxima reunião para esse povo não desanimar. Gente, que Ótimo. legal, vocês gravaram, né? Eu vi que gravou, Sim, né? Está no Facebook. Está no Facebook. Não está no, no Zoom, mas está no Facebook. Ah, ah, mas a gente pode um baixar print. e, e pôr no site. Eu tirei eu print dos, 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 dos fazer um podcast e posso botar no YouTube. Yeah, yeah. É, é. Tá é. Deu de certo, cara. né, Mariana? Deu certo eu te mandar para o Zap o nome de quem estava. Acho que a gente falou todo mundo, né? Sim, deu certo. Gente, é. eu, eu preciso... Maria, muito obrigado. Eu sei que Obrigada, você está tá correndo aí, está tá tarde. Muito obrigado. Muito obrigada. Tarde, é maravilhosa. Aqui. Somos só aqui. fãs. Ma Maria, obrigada, eu querida. Olha, eu quero dizer para vocês que essa iniciativa parlamentar que nós conseguimos aprovar aqui no Congresso Espanhol, ela foi pouco veiculada no Brasil. De fato, inclusive, a Globo entrou em contato comigo três vezes e eu não tive tempo tempo de fazer uma entrevista com a Globo. Tempo eu não tive tempo. É, a Maria Badet, que vocês devem conhecer, ela conhece a minha vida, sabe como é a minha vida aqui de, de corrida, de sair às duas da manhã aqui do trabalho. Estamos em pleno um, debate é, e emenda e apresentação de emendas ao Orçamento Geral do Estado, então Nossa. é muito trabalho mesmo esses dias. Mas mesmo assim eu estou super feliz de poder participar hoje aqui com vocês. Heloísa, muito obrigada por me convidar e deixo aqui um beijo no coração de cada um e mobilização constante que a gente precisa tirar esse homem do governo e precisa aqui, tirar... Aqui, aqui nós vamos trabalhar muito. Isso é. Tá bom? Um tá abraço. Bom, grande. Grande. Eu quero entrar em contato com você porque eu ainda quero que você faça uma live conosco, tá? Eu acho que é importante. Deixa Porque passar esse orçamento lá. Essas ideias. Isso. Tá bom, querida. Um Sim, beijo. Boa noite. Boa Ô, noite. Gente, então valeu, boa né? Boa noite, gente. Valeu, Até próxima. Valeu, Álvaro. Uh, Álvaro, é, agora você vai descansar. Essas mulheres loucas na sua cabeça. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau.